是那本我的情，而徘徊在你面前。我爱你。大家好，我叫丁小薇，我就是流川口中那个大一新生。我的口才没有流川好，但是我还是想要上来说一些话。演唱会之前，我曾经接受常飞教授的收买，故意说谎，不承认自己是受害者。对不起。后来我发现，保持沉默，不止没有解决问题。还连累到我身边的朋友，逃避只会让我越陷越深。不过，现在我懂了，对我来说，我的自由就是一天比一天，让自己变成更好的人。所以，请相信我。林嘉恩同学，你好像也开始修炼爱学分哦。什么啊？少装了，我都听说了。刚才现场拥抱的最久的就是你跟……你不要乱说啦！我哪有乱说啊？哎，你喜欢刘川吗？什么喜欢不喜欢？没有啊。啊，你喜欢他哦？哎，我之前从来没想过，你居然会跟流川。哎呦，没有这件事，没有啊，有就有，干嘛害羞？就是没有，就是没有嘛。杨安说没有就没有，你不要烦他了。
赶快把我时间整理，大家都想快点回去休息。人为怎么了？又不关他的事。林佳恩，叔叔阿姨好像找不到你，扣我了。八次，我死定了啦！怎么办？那你还是赶快先回去好了，我送你。嗯、可是东西还没整理完哎、欸。叔叔急扣你哎、欸，各位不好意思，佳恩他爸妈急着找他，我先送他回家。嗯，好好好，快去快去，不要你妈担心。不好意思，麻烦你们了。不会啦，不会不会，快去吧，好。走了，走吧，小心哦、喔。拜拜。哎，交给你们了。再见，再见。二江，我有些话想跟你说，耽误你一下好吗？让佳恩先回去吧。哦，好吧，拜拜，拜拜，辛苦了。不知道佳安在想什么？为什么他跟刘川可以这么忘情的拥抱？怎么办？人为应该都有看到了吧？我要跟人为谈吗？可是我都搞不清楚自己的感觉，能谈什么？要问他吗？可是。他看起来好像有心事，他会不会对刘川有感觉？只是一个拥抱而已，讲了不就是好像很在意吗？但是，我真的不在意吗？佳恩，不要问。问什么？反正就是不要问。你不想被问什么？什么都不要问啊！你怎么知道我要问什么？哎呦，再见。爸，秘密课给你考几遍，你也无要回啦。你起码是愈来愈暗顿啊嘞，你想啥物体统？你爸爸哈、哦，每三分钟扣你一次，已经扣整晚了。你在忙什么呢？打个电话回来，让我们安心嘛。在干什么？对不起啊，我。叔叔阿姨，是我的错啊，我应兵家恩陪我做报告，忘记打电话回来报备，所以晚了，对不起。老遐认真就好啦，下摆啥物代志哦，爱先卡电话等来讲。好啦，知道。下次不敢了，遵命。好了好了，很晚了，进去睡觉吧。你眼皮都松了。你若无等来，我眼皮松了，要用剃刀剃嘞嘛，袂瘾困。来来来，很晚了，睡觉啊，拜拜拜拜。谢啦，晚安。我应该追求的是什么样子的女生？不要好高骛远，找一个跟你有共通点的人，聊得来，平易近人，不用多说就很能够了解彼此。是情人，更可以是好朋友，相处起来完全没有压力。这样的人不是更适合你吗？
。喂。嗨。嗨。结果，你回家有被你爸爸妈妈？稍微，但还好人为替我解围了。那就好，他真的挺照顾你的。是啊。没事就好了，我只是担心你，一结束就跑走了。不好意思，没留下来收拾。其实也没什么事啦，嗯，还好。今天真的很开心，大家一起完成了一件很有意义的事情。嗯，我也是。我想，不管事情有没有改变，至少我们都改变了。台上说的那些话，真的很棒。我只是想到什么就说什么，是你给我的动力，我还要跟你说谢谢。呃，我我在想，等联署的事情告一段落，我们一起去吃饭。有一些话我想跟你说。喂，有听到吗？一起去吃饭。哦，好。那下星期下星期一下课的时候，我去接你。嗯，好啊。那晚安了。晚安。早点休息，今天辛苦了。你也是。拜拜。拜拜。干嘛？你等不好睡啊！哎哎哎，我今天心情不好，不要烦我。心情不好，我也是哎、欸。我昨天做了一个噩梦啊，醒来之后就心情不好到现在。大哥，你为什么心情不好？该不会也是做噩梦吧？我跟你说，我昨天梦到啊，我在追两条鱼。所以，哎，你怎么在这里睡觉？来的正好，听听看，我昨天做了一个梦。梦？昨天梦到啊，我在追两条美人鱼，一只上半身是鱼，一只下半身是鱼，意思就是说，一只上半身是人，另外一只下半身是人。啊，废话。然后呢？结果啊，我就追这两条鱼，很努力的追啊追啊追啊，怎么追都追不到。最后我才发现啊，原来我根本不会游泳，还差点溺死哎！哦，好可怕、啊。你说说看，这到底是什么梦啊？这个梦应该意思是说，不该追的东西你硬要去追，就算你根本不会游泳啊，硬要去追一只鱼，那根本就是找死。哦，原来是找死的意思啊！哎，那我懂了。所以如果下次要吃鱼的话，就去鱼市场就好了。哎，谢谢你，这个梦解得这么好。哎，大哥，你听听看，他梦解得很好哎，把你那个梦说出来听听啊。我昨天做的噩梦，嗯，就是我梦见林佳恩被一只熊追，被熊追，那、啊、结果嘞？你没有去帮他吗？当然有啊，这熊追着追着就把林佳恩给抱住，我赶快上去帮他解围啊，结果一把熊拉开，才发现这个熊就是我自己啊，变成熊了。哎
。那你怎么看得出来那只熊是你啊？嗯，是上半身是人还是下半身是熊啊？啊，那个半身是乌尾熊、黑熊、台湾黑熊，还是北极熊？哎、欸，我跟你说，我之前听说啊，不管是遇到什么熊，只要装死就好了。所以啊，你如果再梦到家安碰到熊的话，你就跟他说装死躺下来就好。我心情已经够差了，听你们讲，我的心情更惨。干嘛这样？在帮你解梦。其实我好像隐约知道这个梦的含义。哦，含什么义啊？你看哦。这只熊呢，想抱家安，所以它就追上去啊，抱住了家安，但抱住之后，自己又把自己拉开，就是不让自己抱家安。哦，所以呢？所以就是啊，做梦的这个人，在抱家安与不抱家安之间啊，很挣扎。那这个人到底在想什么呢？要去抱他之后，然后又不抱他，然后自己又把自己给拉开，那这个人是个矛盾嘛？要抱就抱，抱到底啊！干嘛抱那一半？哪有舒服啊？我懒得听你们两个在那边冷笑尾了。我要去运动了。运动？今天怎么运动？不知道，反正在群里面撞。喂，两位，该起床了吧？啊！这么美好的阳光，这么美丽的周末，怎么可以去这样浪费掉呢？喂，起床啦，快点！昨天真实在是太过瘾了，我到现在都可以想象到长飞的表情。现在不能太得意，重点是后续的发展。昨天大家反应还蛮热烈的，现在等校方做出回应。如果你对评分机制做出相关规范，相同的事就不会再发生了。嗯，没错。不过不管怎么说，哎，昨天真是太开心了，一个字，爽。算你聊我，跟谁呀 ？Tracy 咯。我跟你说，第一次约会呢，一定要万事俱备，千万不可以马虎。像挑餐厅就是一门学问，不可以挑太贵的，这样女生会有压力。但是呢，也不可以挑太便宜的，女生会觉得不受尊重。所以平常。需要收集一些灯光美、气氛佳、价位不会太高的小店，而且通常这种小店人也不会太多，可以给女孩子带来一种隐蔽的感觉。而这隐秘的感觉呢，就可以培养出 romantic 的感觉。你 you know， 有啊，我有意。好了，再教你一招，出去吃饭呢，一定要。被牙刷，这样就可以偷偷到厕所刷牙，保持口腔的芬芳，这样就更容易进行到下一步。你懂？嗯。啊，对，我刚忘了说，早餐店的时候记得调查一下附近有没有可以散步啊、聊聊天的地方，尽量找人少的，要不然人太多的时候就可能会。哎、欸，你们两个今天怎么都没有插嘴啊？我讲什么你们听什么？偶尔听一下也无妨啊。对对对对对啊！还有你，你那个小店在哪里啊？分享一下吧。那怎么行？我约会的时候啊，可不想遇到熟人。不过，如果你有需要的话，随时问我啊。还有，最后一点，制造两人的回忆。是最重要的。好，兄弟们，祝福吧，走，拜拜。Bye. 我差不多该起床了。哎呀，再打倒一下。
快点，快点！没有底片了，不过没关系，我有多带。喂，你搬家东西搬得很顺手吗？我的名字在 G 下面啊 s w i s y 不是 T 字头吗？呃，因为家境、代、呃、配分、停、那個，这些都是女生的名字哎，还这么多个，婷婷也在里面，所以 G 是 girlfriend 的意思，你太过分了吧你？哎呦！你误会了啦，他们都是前女友，而且我们本来就在交往啦，所以是 girlfriend 没有不对吧？所以你觉得我跟你其他前女友都一样？当然不一样啊！哪里不一样？嗯，你看 Tracy 在三十七号，三十七这个数字独一无二，全世界找不到第二个了。哪个数字有第二个啊？啊，不是嘛？你看，三十七，它还是个质数哎，代表着除了一跟自己以外，就没有办法被任何其他数字整除，是质数，很特别吧？质数有什么了不起？一三五七十一三十七十九二三二九三一，这些通通都是质数。数学怎么这么好啊？哎，等我一下啦 l i s t 哎 ，Tracy， 你等一下啦！我跟你说，我已经重新分类了，你的位置改喽，现在可是在一，而 G 呢，我全部删掉了。重点不是一还是 G， 是你把我放在你心里的哪个位置？今天我根本感受不到你的尊重，好像我随时可以被归类、被编号。被取代，好像我就只是个数字而已。你这样对我误会就大了。你知道我把你放在一是什么意思吗？一呢，就是 eternity， 永恒。你随便说说，你拿懂什么叫做 eternity 啊？好嘛，我知道你现在生气，对不起啦。要不然，整本电话簿给你。就说不是电话簿的问题嘛。对，不是电话簿的问题，是我的问题。我跟你道歉，对不起。我不接受，你根本不知道你自己在道歉什么。我不知道我自己在道歉什么，这一点我再跟你道歉，对不起。真的很无赖。喂，我看到你笑了。烦呢、欸。哎，好啦。害你笑也是我的不对，我在跟你道歉嘛，别生气了好不好？这样就对了嘛，还是笑起来比较可爱。好了，你不要再生气了哦，会痛哦。好啦，和好好不好？嗯。教授，我来了。来，进来。是这样的，前阵子那些事情实在不是我所乐见的。你的期中考卷我昨天重新看过了一遍，的确，你有两大题是我记分错误。经过更正后，你的成绩是八十八分。真的吗？太棒了！我承认这是我的疏失，这件事情。算是落幕了吧。嗯。接下来你就好好准备你的期末考吧。好。加油。谢谢教授。加。
各位，你们看，伍佰跟张震岳写信给我们了。哇，真的假的？我先念一下，等下天台公布栏上面啊。张震岳说：“感谢寻宝社带给我一个难忘的 free night。” Free night， 五百老师说，很高兴参加一个这么有意义的活动，追求自由是一辈子的事。各位，我们活动成功了，这是属于我们的自由年代。自由年代。各位，我也有一个好消息要宣布，刚刚常飞老师调整小薇的分数，小薇及格了，而且是八十八分的高分哦。谢谢我们的活动这么成功。今天晚上寻宝社办个庆功宴怎么样？好，来，掌声，掌声 ，K T V K T V 怎么样？好，好，好，好。听完伍佰的现场演唱，我们要听听我们钢铁大哥的现场演唱。对，那样才知道伍佰唱的有多好听呐！牵挂着你是那个我的心。好了，不要唱了，吵死了。在座的各位同学，我们的青春只有一次。青春就是拥抱自由，拥抱爱。要怎么做到这一点呢？第一步，就让我们拥抱身边的人，耶！牵挂着你是那个我的心。你们抱得很没 feel 哎，我们还是请当天在现场拥抱醉酒那再示范一下好了。哎，好啊，示范看看你们那天怎么抱的吗？你是这样子吗？抱一下，抱一下，抱一下。好了好了，不要闹了。我，我先去上课，之前笑太多。拜拜。我害羞哎。我牵挂着你是那个我的心。嗯，那我也先离开了。好，谢谢大家辛苦。好，哎，晚上 KTV 见哦。嗯，好，拜拜，拜拜，辛苦了，辛苦了。牵挂着你是那个，牵挂着你是那个我的心，飘呀飘，你在。我跟你说，对不起，我之前骗了你，我之前否认我喜欢的人喜欢你，那是骗你的，骗我的。我喜欢的人，真的喜欢你。我之前会否认，是因为我还没有准备好面对我自己。我也不希望你因为在乎我的感觉，我怎么可能不在乎你的感觉？你之前说过，你很珍惜我这个朋友，你还记得吗？当然记得。那我告诉你，珍惜我的方式是什么？请你一定要倾听自己的心，不要受我影响。我不想要别人的同情或怜悯，更不希望你因为我而牺牲自己。那也不会是我想要的爱情啊！你拥有自由。要更大方的去追求自己想要的，知道吗？世界，不
管怎么样，不要担心，也不要忘记，我们永远都会是好朋友。看，那国宴的活动，你暂时不要出面，我会请你教授代劳。你现在打算怎么办呢？校长，关于这件事情，经过重新阅卷之后，我发现的确是我积分有误。我也已经跟丁小慧致歉过了，他也能够接受我的建议，所以没事喽。就事论事，我跟丁小慧是没事。但是这一次的抗议活动，发起人根本不是丁小薇，而是一位叫林佳恩的同学。他们没有经过学校的同意，就擅自举办大型的抗议活动，扰乱校园秩序，破坏校园安宁。我认为应该要给予应有的告诫及处分。你说说你的想法。这类的学生我们不是没见过，他们利用激烈的抗争手段，说的好听。但也不过就只是想要自己出风头，找学校麻烦而已。这样下去，我怕学校不会有安宁的一天。你打算怎么惩处？林家恩这次煽动这么多人，事关重大，我很舍不得做这样的决定。但是，我认为退学是最恰当的处分。这件事情要非常审慎的做决定。我听说抗议活动不是林家一个人发起，整个寻宝室都牵涉在里面。取消啊！可是大家要去唱 KTV。你等我一下，我收个东西，我们换个地方讲。哎，哥！我是想问你，今天晚上？今天晚上你是要和大家去唱歌？晚上我去吃饭。嗯，这个吗？我是先和你约的，当然应该和你去。可是这样又好像变成我们两个偷偷约会，不是约会啊？这样讲好奇怪啊！你不要介意了。这样，这就是约会了
不是啊，我们就是吃个饭。对我来说，就是约会了。如果你还没想好要去哪边的话，刚好我有很多话想跟你说。那我现在告诉你好了。那天，我本来在唱《牵挂》的时候，我抱了你，那是因为。那是因为，那是因为我，林佳，林小薇的事情，公道我已经还给他了，但你们寻宝社未经申请就集结抗议。扰乱校园安宁，我跟校长讨论过，学校决定对你们全体社员做出退学的处分。我们争取我们应该有的权利。学校的回应却是退学，你怎么还不知悔改啊？事实证明我们是对的，我们要悔改什么？我是好心先告知你们。好让你们有心理准备。怎么会变成这样？不用担心，我不相信校长会这么决定。在这边等我。这是学校的决定，还是你的决定？我已经尽力听你们说好话了。就是寻宝社社长，是校长，不好意思打扰您，呃，我主要是想要请问关于寻宝社社员退学的处分，您决定了吗？报告，校长，我是外文系一年级。我知道，你是林佳恩。这是我们城东创校以来第一次有人示威抗议，我也非常不想做出这么严厉的处置。但是，如果学生都不尊重学校的立场，扰乱秩序、破坏环境、擅自举办大型活动，这是我们绝对不能容许的。校长。我们不断尝试各种正常的管道，想要和教授沟通，但教授都置之不理。那你们也不能擅自拒众啊！那这样从此以后，学生一有意见，就自己发传单、办演唱会、办大型活动，那学校的规矩不荡然无存了吗？校长，我相信学校的规矩是不会让老师用不合理的方式，只凭自己的主观就对学生评分的。常飞老师也承认自己对丁小薇同学评分上的失误，这表示我们的抗议是有理的。为什么要惩处我们呢？校长，丁小薇同学的评分错误跟擅自聚众是两回事，不能混为一谈。这整件事情都是由我发起的，寻宝社的社员只是辅助我。如果要惩处，就惩处我一个人就好。但我也希望借由这样的事件，校长，您以后对于评分的公正性可以有所规范，类似的事情不要再发生了，否则我们的努力就白费了。呃，其实我觉得这件事情跟刘三丰一点关系都没有。校长，我之前就跟您说过了。
，这根本就是林家安的问题，他才是最早的发起人。不是校长，这整件事情都是我一个人发起的，和林家安无关。校长，不是这样子的，是林家安是我课堂上的学生，是谁发起的我最清楚。事情不是这样子的，校长。这整个事情都和林家没有关系。这个时候你就不要再逞英雄了，校长。好，你们不要吵了。你们两个人惩处，我交给校务会决定。喂，关于这次寻宝社的抗议事件，尽速召集相关人等开个校务会议。这次学生太嚣张了，校长，我们是不是应该好好处理？该怎么处罚就怎么处罚，绝对不能姑息他们。但你也要考虑到他们学生的动机啊，他们是不是有不得已的苦衷？像林佳安这女孩子，我上学期就教过她，她还蛮单纯的、啊。对啊，假如我们这么唐突的处置的话，会让人家以为我们这个学校是太专制了。但是听说看的人，他本来就不是当事人啊，是叫刘三丰的。因为他本来就是学校的风云人物，是为了出风头吧？我建议依照校规开除他这怎么那么难看啊？我和刘川很可能被退学。怎么会这样？啊、怎么会啊？退学？怎么不是开除长飞啊？哎，这太不公平了吧？那那那那我们？对啊，我们呢？学校只会处罚我和家人而已。开什么玩笑？做兄弟的，我跟你一起退。说了哈，我也退。这种烂学校不念也罢。林佳恩，我听你，你不用学校退，我自己转学。嗯，钢铁男跟你一起走。大哥，对，明天开始准备转学考。这种烂学校就让他腐烂。可是什么？不是啊，之前我妈不是很担心我的肝指数吗？如果让她听到这个消息，可能会太刺激了。哎。而且我们是念大学，对呀，又不是读国小，说转就转。你们怕什么？只要有毅力，哪里都可以念。好了，不要慌了，我们来想办法。还有什么办法吗？退学通知下来之后，通常多久会生效？嗯，之前我们系上有一位学姐被退学。但他三天以后就没来上课了。佳恩，佳恩，你真的要被退学了吗？很有可能。不行，我不能让你被退学。我现在就去跟长飞道歉，这颗被当家我也无所谓，奖学金我再赚就好了嘛。你绝对不能因为这样被退学。小魏，这次活动的目的就是不能向不公不义的事屈服。我们成功了，到现在我都没有后悔，你也不可以后悔，知道吗？可是，我不觉得成功。让常飞那种乐色留在学校，把你们两个赶出去，这算什么成功啊？对啊，这算什么成功啊？抗议这种事情可大可小，真的有必要退学吗？你们有没有谁认识什么校外的有利人士？如果这时候我们可以找个人来帮忙说几句话，或许就会没事啊。
想要没有家人的大学生活，你被退学怎么办啊？没什么，我离开一下。没事啊，我只是回个电话。但今天晚上约会可能要取消了。没关系，那我陪你去回电话。嗯。一个小时以后你到校门口去，我会叫司机去接你。有什么话你回来再说吧。Jacky， 快点！有没有想到什么办法？有没有想到什么办法？快！阿迪尼，有没有什么办法？刘川都想不出来了，我们哪会有什么办法？好，你们想不出办法，那就跟我一起考转学考。如果不想转学，就赶快想出办法。啊，有了，有了，有了。既然常飞这么爱卖他的课本，那我就一人买一本嘛。虽然说是外文系的书，拿回来看不懂，可是拿来垫泡面，课本这么厚，哎、欸，也蛮实用的。你是头脑坏掉、哦，现在买课本哪来得及啊？那、啊、不然你去帮常飞修电脑。修电脑，哎，你干脆唱歌给他听比较快。
唱歌，哎，唱歌可以耶！我们这次演唱会办得多成功啊，歌曲直接穿透人心。人家不是说音乐可以净化心灵，消除邪念吗？那我们就来消除肠肺的邪念啊！消除肠肺邪念，嗯，那他灵魂就空了，就什么都没了。啊，我们就把他坏的灵魂唱出去，再把他好的灵魂唱进来啊！爱是恨，有忍耐，有有恨，是啦啦，爱是不嫉妒，啦啦啦啦。要问问你敢不敢？像你当掉夏威那样当我，像我这样没钱买课本，到底你会怎么想？哈利路亚，阿门，阿门。你们再闹下去，我让你们一起被退学。老于，你想要四年自由的生活，我就给你四年的自由。结果你玩到提早结束这四年。这就是你要的吗？我说过了，我没有在玩，我是在实践自由的真理。成功了吗？为了这么点鸡毛蒜皮的事情，你毁了你大好的前程，值得吗？我让你自由，因为我信任你。我想，也许你自己走出来的路，会比我为你铺的路来得好。没想到是一场闹剧，这不是闹剧，可不是什么鸡毛蒜皮的事情。我在争取学生的权利，就像民意代表向政府争取人民应有的权利一样。只是我知道，有许多民意代表都只会争取自己的利益，这就是我所鄙视的。我知道你有你的想法，我也曾经尊重过你。但是你有没有想过，在你的个人英雄主义背后，要付出多少代价？利弊得失，你考虑过吗？你的理想就要停在这里了吗？个人的利弊得失不在我考虑的范围内。我考虑的就需要帮助的人有没有得到帮助。你找我回来，如果只是训话，我知道了。对学的事情，我还在想办法。如果这场面只是父亲要教训儿子的话，很抱歉，我还有更重要的事情要做。三伯就算你再不喜欢我做事情的方法，你还是我的儿子。我何苦特地找你回来训话呢？爸爸是要帮你
，今天晚上留在家里过夜，陪我这个做老爸的吃顿饭，我们父子好好聊聊，好吗？庆祝我考上大学，爸爸开心的买了你当礼物送我，结果念不到一年，我就要被退学。你家安？进来。就知道你一个人躲在这里。好了啦，你不要再这个脸了。什么脸呢、啊？要哭要哭的脸啊！不然我能怎么办？郑仁伟，我完蛋了啦！现在不是哭的时候。我特地来，就是要带你跟叔叔阿姨自首。自首什么？我又没有犯罪，我只是。我要被退学了啦！好啦，不要哭了，这不是你一个人的事啊，我会陪你一起扛。我们先下去，跟叔叔阿姨说。材料通啊，蒙神哦，啊蒙神嘛爱徛外口啊材料啊。叔叔，阿姨，我有事情要。我来说，爸，妈，很抱歉，我，我可能，可能要被学校退学了。你你是在讲啥？之前帮小薇抗议的事，学校的处分是退学。叔叔阿姨，对不起，我没把佳恩照顾好。但这件事情根本不是佳恩的错。是那个烂学校的问题，不多也罢。我陪家人去考转学考，你们不用担心。烂学校，啊，现在遐济人安尼烧钱要入去，啊，唔是学校的问题啦，根本就是伊家己的问题啦。你也知影呢，你会当入去读这个校是重考入去的呢。啊，你读这唔读这，你是安怎？这么比比遐话无的？进前老师都打电话来，讲啥物你翘课，即马好甲去让退学，他对倒位去？我这个早嫁，卡早都唔是安尼，谁人即马变个安尼？叔叔，家人已经很努力在念书了，但是说点实际的，现在怎么办？要考转学考吗？我已经重考过一次，造成家里很多负担啊
，我打算直接工作，帮忙家里。怎么可以啊？你这么会念书，一定要把大学念完啊！我林家虎要不上个工作，我的查某囝放弃伊的行业，啊替我趁钱啦！啊，抗议就抗议，写死哦！计少，计少，我抗议一百秒了哟！啊，教授讲都无唔对，啊，教授若无唔对，你在抗议啥？都不能吃罢休言过。先不要冲动啦，我们要不要带个礼物去跟校长求情啊？江安是第一次，总给孩子一个反省的机会啊！我们跟校长好好说，说不定会没事的。爸妈，你们不要那么委屈了。我已经长大了，我做的事情要自己负责。我也会继续想办法的。认为这一次你没事吧？没事。学校只有处罚我跟刘川。你若没事就好了，啊，家己学较巧的，无你的代志，你就想较远的。莫时间含你拢拖拖累死，啊！我对你老爸是要哪交代？好好读书啦。爸，妈，真的对不起。林佳恩，你不要再对不起了。以你的能力，去哪里念大学都没问题。我会陪你度过难关的。到底要怎么办呢？刘山一定比我更惨，他爸妈不知道会有多生气。刘川，你那边还好吗？我爸妈知道我要被退学的事了，他们没有怪我，但叫我更难过。知道你的状况，很想跟你讲讲话。你有时间回个电话给我好吗？儿子，这是你最喜欢吃的橙汁排骨，今天晚上多吃一点啊！爸，我很抱歉，这次我的确没有处理好，我也没有能力解决接下来的问题。我愿意接受你的帮忙
，但我只有一个条件。你说，这次的事件还牵扯到另外一个同学，我希望你能同时保住他。谁啊？阿青吗？他叫林佳恩。林佳恩，为什么要保他？对我来说，他很重要。比你的前途还重要吗？张妈，帮我把电话拿来。是。校长，二线刘松恒列为来电。喂，李校长您好，我是松恒啊。哎，立伟好。哎，您好。呃，上次去贵校演讲，陈蒙您照顾了。谢谢谢谢。是这样的哈，呃，关于您提给我的经费申请案呐、啊，在国会里面有不同的声音，好像有人想把这笔预算删除。呃，您也知道嘛，现在因为经费紧缩，像这类研究的案子啊，常常会被挡掉。不过没关系，我已经串联几位立委啊，大家联手来推动，希望共同努力啊，啊，应该不会有太大的问题啊。啊，谢谢刘立伟，相信有立委在，应该是没有问题的。好说好说，呃，另外我想请教一下啊，听说贵校最近有学生抗议活动啊，不瞒您说，是有这回事，不过已经处理了，没事了。哎，都是年轻人嘛，你也不要太苛责他们了。像我知道教授卖课本赚版税这种事情，我们一向都是睁一只眼闭一只眼的，但是总不能危害到学生的权益嘛？您说是不是、啊？呃，不瞒您说，其实这次的学生抗议活动，我的儿子也有参加。啊，我是想让他去历练历练，多增加一点政治经验，希望没有得罪到学校啊。刘立伟，您公子是哪位啊？哦。他叫刘三丰，呃，您听过没有？啊，抱抱抱歉，抱歉。这件事情我一定会再去调查清楚，妥善处理，请立伟放心。啊，不好意思，还让立伟百忙中打电话来。<笑>呃，另外还有一位同学叫做林佳恩呐、啊，啊，看起来也是一位蛮有前途的年轻人呐、啊，请校长一并高抬贵手了、啊。哦，当然，立伟，请放心。立伟一直以来对我们学校都很多照顾，我们一定会慎重处理。好，那就拜托拜托了，谢谢校长。好，再见。嘿，常飞教授你好，我是松恒啊。呃，关于您的那个古荷兰文的案子啊，我们现在审经费有一点问题。啊、哦，我想也是嘛。作为一个教授，怎么可能轻易的断送一个优秀学生的前途啊？各位同学，翻开第三章一百五十一页。林佳恩呢？怎么没来上课？教授，林家被退学，你没听说吗？呃，这留言我昨天也听说了，但我去问过校长，林家没有被退学。各位同学，以后不要乱传谣言。林小薇，哟，记得叫林家来上课。好，教授。李国轩，把课文念一下。过来一下，过来啊，过来一下。哎，我帮你准备了
，神剑闯江湖，还有灵异教师神眉，让你解解闷。你不想看漫画？那不然我们去 l i f e 狗狗再听一次五百演唱会。林佳恩，你干嘛这样要死不活的、啊？哎，我问你哦，如果你之前真的被退学了，得回屏东养鱼，你会怎么办啊？那还用说，死定了、啊，我的人生就毁了、欸。还好，上一次你有帮我度过难关，所以这一次无论如何，我都会帮你想办法。还有什么办法？我现在就像一块砧板上的猪肉，只能任人宰割。你怎么会是猪肉呢？要说是猪肉，也是 Jacky 啊。不好受。好了，说真的，你这阵子整个人散发着正义的光芒，简直就是天使降临。好不像你会说的话。我是说真的，有一句话是这么说的：天空没有翅膀的痕迹，但天使已经飞过了。就是在说你，虽然现在翅膀暂时不见，但是你做的事情成功啦，让小薇自由。是鸟已经飞过了吧？泰戈尔讲的啦。我知道，但你不觉得我讲的比他更有意境吗？我说你是天使，你就是天使。干！佳佳，我跟你说，早上长飞上课点名点到你耶，他还说啊，你跟刘川飞退学只是谣言。真的吗？真的，而且他还叫我提醒你要来上课。怎么会？太奇怪了吧！说不定是被我们钢铁男的诚意感化了。林佳恩，我们要退学，我们要退学，我们要退学，我们要退学了，我们要退学，我们要退学，我们要退学，我们要退学。刘川不在啊？不在啊，他一整晚都没有回来。怎么会？我昨天有扣他，但他没有回，会不会出什么事啊？这我就不知道，我也蛮担心他的。啊，嘉恩，还是你等我下堂考完试，我跟你一起去找他。你有他家地址啊？有啊。那你直接给我，我想先去找他。好，也好，你等我一下哦，我写给你。张恩，加油！希望你可以为刘春带来力量。嗯一辈子能够遭遇多少个春天？多情的人，他们怎会了解？一生爱过就一回。沸腾的都市，盲目的感情。Say goodbye to the crowd of paradise. 
段情，可以忍受多少的考验？有人找到他自己的答案，但他不需要爱情。